ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் யுவர் ஜிஆர்ஒய் மேக்ஸ் வேர்ல்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தற்காப்பு நடத்தைகள் அதாவது ஒவ்வொரு இயர் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் டிஆர்பி கொஸ்டின் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தற்காப்பு நடத்தை ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது அதனால தான் வந்து நான் தற்காப்பு நடத்தை பற்றி உங்களுக்கு போடுறேன் இதை நோட்ஸாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் சும்மா ரீட் பண்ணிட்டு விட்டுருவீங்க இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஆடியோவாக தான் நீங்கள் வந்து அதிகமாக கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அதை வந்து நல்லா கிளியராக கேளுங்க இதை கேட்டாவே போது அப்படியே மனசில் வந்து பதிவாயிரும் கண்டிப்பாக ஒரு மார்க் எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் தற்காப்பு நடத்தைகள் தற்காப்பு நடத்தைகள் என்ன அப்படின்னா நாம் ஒவ்வொருவரும் பல்வேறு தேவைகளுக்கு இடையே எழும் முரண்பாடுகளால் தோன்றும் மன போராட்டத்தையும் அதன் விளைவாக ஏற்படும் மன இறுக்கம் மன முறிவு இவற்றை சமாளிப்பதற்காக பல்வேறு உத்துகளை கையாள்கிறோம் அதை தான் நம்ம தற்காப்பு நடத்தேன்னு சொல்லதை வந்து என்ன சில பல்வேறு தேவைகள் காரணமாக அந்த தேவை நிறைவேறல அப்படின்னா நமக்குள்ள ஒரு மன போராட்டம் ஏற்படும் அந்த மன போராட்டத்தினால் ஏற்படுற மன இருக்கும் மன முறிவு அந்த ரெண்டையும் சமாளிப்பதற்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தற்காப்பு நடத்தைகளை யூஸ் பண்ணுறோம் இது மேக்ஸிமம் வந்து தற்காப்பு நடத்தியின் போது நனவிழி நனவிழி நிலையில் ஏற்படுகிறது நனவிழி நிலையில் தான் ஏற்படுகிறது ஓகேங்களா தற்காப்பு நடத்தையில் வந்து அதிகபட்சம் நனவிழி நிலையில் தான் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் தற்காப்பு நடத்தை தற்காப்பு நடத்தையோட இயல்புகள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படின்னா நிரந்தரமான தீர்வு கிடையாது இது வந்து எப்படின்னா தற்காலிகமானது இது வந்து எப்படின்னா ஒரு தற்காலிகமான தீவு அதாவது வந்து அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து பிறட்டை வந்து அசிங்கப்படாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி வந்து ஒரு தற்காலிகமான தீர்வு இது நம்மளே நம்ம நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா ஏமாற்றி கொள்கிற ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் வகைகள் இதோட வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து அறுபது வகையான அறுபது வகையான தற்காப்பு நடத்தைகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா மொத்தம் அறுபது வகையான மொத்தம் வந்து அறுபது வகையான தற்காப்பு நடத்தைகள் இருக்குது வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா தற்காப்பு நடத்தைகள் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா அறுபது வகை வந்து இம்பார்ட்டன் தெரியுங்களா அறுபது வகையான தற்காப்பு நடத்தைகள் இருக்குது அதில் வந்து இம்பா அதாவது ஒரு சிலது மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அகநோக்குடமை அக நோக்குடமை அக நோக்குடமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிறரோட கூடி பழகாமல் தனித்து இயங்க விளைவி தனி தனித்தே இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அக நோக்குடமை ஏன் அப்படின்னா வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து இப்போ ஒரு நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா அடுத்த நோய் போய் பேசுகிறக்கே வந்து பயந்துட்டு தனியாகவே இருப்பாங்க அதை வந்து அக நோக்குடமை இது தீவிரமாகும்போது சமூக பிரச்சனையை மாறக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பகற்கனவு காணுதல் பகற்கனவு காணுதல் இது வந்து நமக்கே தெரியும் மேக்ஸிமம் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வாய் தீக்கி பேசும் ஒருவன் பள்ளி பேச்சு போட்டியில் முதல் பரிசு பெறுவதை போல் பகற்கனவு காணுதல் இது வந்து அதிகப்படியான மெம்பர்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் எப்படின்னா அதே மாதிரி அதே மாதிரி என்ன ஒரு சிலருக்கு வந்து வந்து ஆனால் இங்கிலீஷ் வந்து நல்லா பேச தெரியாது ஆனால் வந்து ஒருத்தர் வந்து இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதை வந்து பகற்கனவு காணுதல் வந்து அதிகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை பகற்கனவு காணுதல் வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான் அடுத்து வந்து பாருங்கள் புறத்தெறிதல் இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நிறையா கொஸ்டினில் வந்து இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க புறத்தெறிதல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது இச்சைகளையும் மனவெழுச்சிகளையும் உள்ள சிக்கல்களையும் பிறரிடம் உள்ளனவாக எண்ணி அதன்படி செயல்படுதலாகும் அதை வந்து நம்ம மேலே உள்ள தப்பு வந்து பிறர் மேலே எடுத்து சொல்கிறது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா அதிர்ஷ்டம் இல்லை அதிர்ஷ்டம் இல்லை என கூறுவது இதோட டைப்பு தான் அதிர்ஷ்டம் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எக்ஸாம் இப்போ நம்மளே இருக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணி அதில் பாஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஒரு சில வந்து எனக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை அதனால தான் உனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை இந்த மாதிரியான கேஸ்லாம் எப்படின்னா புறத்தெறிதல் முறையை சேர்ந்தது தன் மீது உள்ள தவறை பிறர் மீது ஏற்றி கொள்வது புறத்தெறிதல் அப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு வரையில் எல்லோரும் காப்பி எடுத்து எழுதுகிறார்கள் என்று கூறு தேர்வில் தோர் தோல்வி அடைந்த ஒருவன் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா தான் தோல்வி அடைஞ்சிட்டான் ஆனால் பாஸ் பண்ணவங்களும் என்னென்னா பார்த்தியில் தான் பாஸ் பண்ணாங்க அப்போ தன்மை உள்ள தவிர பிறர் மீது எடுத்து சொல்கிறாலும் அதை வந்து புறத்தெறிதல் இதனால் வந்து புறத்தெறிதல் வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னா பெரோனயா என்ன நோய் வந்து ஏற்படும் பெரோனயா இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி பெரும் நோய் அப்படிங்கிற நோய்
காரணம் கற்பித்தல் காரணம் கற்பித்தல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான ரீசன் சொல்கிறது வருவன் தன் தவறுகளை இயலாமைக்கும் உரிய உண்மை காரணத்தை தவிர்த்து பிறர் ஏற்றுக்கொள்கிற மாதிரி ஒரு காரணத்தை சொல்கிறத வந்து என்ன சொல்கிறேன் காரணம் கற்பித்தல் அல்லது காரணம் புலந்தோரத்தில் சொல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கணித தேர்வில் தோல்வியுற்ற ஒருவன் அன்று தேர்வு வரையில் மின்சாரம் தடைபட்டு இருட்டாக இருந்தால் தன் தேர்வை சரிவர எழுதி தேர்ச்சி வர முடியவில்லை அதாவது எப்படின்னா அவர் வந்து நல்லா படிக்கிறதுனால ஃபெயில் ஆகிருப்பான் இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா கரண்ட் இல்லை அதனால தான் என்னால் சரி எழுத முடியும்னு சொல்கிறான் சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் இந்த பழமொழி வந்து இதுக்கு எடுத்து அதாவது எப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் காரண கற்பித்தலுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் பார்த்துங்க அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சில வந்து லேடிஸ் வந்து ஹைய ஹை குவாலிட்டியில் புடவை எடுக்க முடியாதவங்க வந்து நூல் புடவை கட்டியிருப்பாங்க ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தன்னோடய ஏழ்மை காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காண்டி நூல் புடவை கட்டினா தான் உடம்பு நல்லது அப்படின்னு வந்து காரணம் சரியான காரணம் அதாவது பிறர் ஏற்றுக்கொள்ள மாதிரி ஒரு காரணம் சொல்கிறாங்களே அதை வந்து காரணம் கற்பித்தல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈடு செய்தல் ஈடு செய்தல் ஈடு செய்தல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து ஒரு இதில் தன் தன்னோட தன்னோடய குறைபாடை வந்து வேறு ஒன்றில் செலுத்தி தன்னோட திறமை வந்து நிரூபிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா படிப்பில் திருந்தீங்க மாணவன் விளையாட்டிலோ பிற நுண்கலையிலோ ஈடுபட்டு முதல் தர மாணவனாக வரது அதே மாதிரி கணிதம் நல்லா வரல அப்படின்னா அவங்க வந்து தமிழில் வந்து ஹை மார்க் எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தன்னோடய திறமை வந்து இதில் வரல அப்படின்னா அடுத்த ஒன்றில் செலுத்தி செய்கிறத வந்து ஈடு செய்தல் அப்படும் அது வந்து இந்த ஈடு செய்தல் வந்து அடிப்படை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தாழ்வுணர்ச்சி இதன் அடிப்படை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தாழ்வுணர்ச்சி ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ மேக்ஸ் வரல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும் அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சரி நமக்கு மேக்ஸ் வரல பரவாயில்ல நம்ம வந்து தமிழில் நல்லா படித்து மார்க் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்வாங்க இதனால் வந்து ஏற்படும் அதாவது இது ஏற்படுற நோய் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டீரியா இதனால் ஏற்படும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டீரியா இங்கே பாருங்கள் புறத்தேர்தலினால் ஏற்படும் நோய் வெறும் நோயா ஈடு செய்தல் அப்படிங்கிறனால ஏற்படும் நோய் வந்து ஹிஸ்டீரியா இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து பார்த்துங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து ஒன்றுதல் ஒன்றுதல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மால் வெளிப்படுத்த முடியாத அதாவது எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து பிரின்ஸிபலாக இருக்கும்னு ஆசை இருக்கும் ஆனால் அவருக்கு வந்து அந்த குவாலிஃபிகேஷன் அதனால பிரின்ஸிபலாக இல்லாமல் இருப்பாங்க இதே தான் அந்த காலேஜில் பிரின்ஸிபல் ஆகிறவங்க வந்து பார்த்துட்டு அந்த ஆசையை வந்து அவர் கூட போய் அவருக்கு வந்து தேவையான வேலை செஞ்சு கொடுத்து அவர் பின்னாடி போன அப்படின்னா மற்ற எல்லாம் ஸ்டாஃப்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இவருக்கும் சேர்த்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க இது வந்து நிறைய இடத்துல நடக்கும் இல்லையா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு எப்படி சொல்ல பிஸ்னஸ் மேன் பிஸ்னஸ் மேன் பிஏலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் மேனோட பிஏக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்போம் ஏன் அப்படின்னா அவரோட இருக்கிறனால அந்த மாதிரி வந்து ஒன்றுதல் தனக்கு திறமை இல்லைன்னா த அவங்க ஆசைப்படுற திறமை ஆட்டு இருக்கோ அவங்கள்ட்ட போய் நடந்துக்கிறது அதை வந்து ஒரு இது வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வீர வணக்க மனப்பான்மை இப்போ எக்ஸாம்பிளை கேட்பாங்க வீர வணக்க மனப்பான்மை என்பது ஒன்றுதல் ஆகும் எந்த வகையை எந்த வகை த வீர வணக்க மனப்பான்மை எந்த வகை தற்காப்பு நடத்தின்னு கேட்டோம்னா ஒன்றுதல் வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து அப்படின்னா பின்னோக்கம் பின்னோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னால் செய்ய முடியல அப்படின்னா வந்து பின்வாங்குது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டை விட்டு வெளியேறி விடுவேன் அப்படின்னு பயப்படுத்துறது அடுத்து வந்து தன் சொல்லும் கருத்தை தன் பங்குற்ற கூட்டத்தில் ஏற்கல அப்படின்னா அந்த கூட்டத்தை விட்டு வெளியேறியது அதை தான் வந்து பின்னோக்கம் இதை வந்து பின்னோக்கம் இது வந்து குழந்தைத்தனமாக நடந்துக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைத்தனமாக நடந்துக்கிறது வந்து பின்னோக்கம்னு சொல்லுவாங்க இதனால் என்ன நோய் ஏற்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி சிசோப்ரீனியா சிசோப்ரீனியா சிசோப்ரீனியாங்கிற மனநோய் வந்து இதனால் வந்து ஏற்படும் சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இடமாற்றம் இது வந்து என்ன இதுக்கு என்ன பலிகட ஆக்கப்படுதல் அதாவது பலிகட ஆக்கப்படுதல் எந்த வகையான தற்காப்பு நடத்தின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இடமாற்றம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கே தெரியும் நிறைய பேர் சொல்லுவோம் எக்ஸாமில் வந்து எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சு வந்து சொல்லுவோம் எவ்வளோ மார்க் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் நான் என் என் கொஷ் என் பேப்பர் யார் திருத்துறாங்களோ அந்த ஸ்டாஃபை பொறுத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம
அடுத்து பாருங்க எய்த்துன் வந்து இடமாற்றம் இடமாற்றம் அப்படின்னு என்னம்னா பள்ளிக்கடை ஆக்கப்படுதல் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்ல என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்ட என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸாம் எப்படி எழுதியிருக்கா எவ்வளோ மார்க் வரும்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம் அதை திருத்தர சார் கையில் இருக்குது டீச்சர்ஸ் கையில் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா அது வந்து இயல்பான டீச்சர்ஸ் வந்து ஏதாவது ஸ்கூ வீட்டில் வந்து ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம பேப்பரில் காமிச்சிருவாங்க அதை வந்து அதே டென்ஷனோட திருத்தும் போது நம்ம பேப்பரில் மார்க் குறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து இடமாற்றம் அதாவது எப்படின்னா தன் தன் அதாவது ஒருத்தர் மேலே காமிக்க வேண்டிய கோவத்தை வேறு ஒரு இடத்துல கொண்டு காமிக்கிறது அவங்க மேலே காமிக்க முடியாது அப்படிங்கிறனால வேறு இடத்துல கொண்டு காமிக்கிறது அதை வந்து எப்படினா இடமாற்றம் அது கோபமாக இருந்தாலும் திறமையாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலுமே அதாவது ஒரு இடத்துல காமிக்க வேண்டியதை வேறு இடத்துல கொண்டு போய் காமிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து இடமாற்றம் அடுத்து வந்து எப்படின்னா மடைமாற்றம் மடை மாற்றம் மடை மாற்றம்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இயல்பு முக்கியத்தின் வழியாக ஏற்படும் மன வெளிச்சிகளையும் மூக்கிகளையும் சமூகத்தால் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் நிறைவேற்றிக் கொள்ள வழியில்லாத சூழ்நிலையில் மன இறுக்கமும் மன முறிவும் ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு பதில் அவ்வூக்கின் அனைத்தையும் சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக மாற்றுவது மடை மாற்றம் எனப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குழந்தை இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செல்ல பிராணியை வளர்த்துவாங்க அதே மாதிரி அழகற்ற உடல் அமைப்பு காரணமாக திருமணம் செய்து கொள்வதில் வெற்றி பெற முடியாத பெண் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சமூக சேவையாக மாறி வந்து பிறகு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து என்ன பண்ணால் மடை மாற்றம் அது தன் தனக்கு வந்து ஒரு ஒரு இதில் ஒரு திறமை இருக்குது ஆனால் அது வந்து நிறைய பேரில் அப்படின்னா அது வேறு வகையில் நிறைவேற்றிக்கிறது இப்போ அதை வந்து ஆல்பர்ட் வந்து அதுக்கு வந்து மடை மாற்றத்துக்கு வந்து ஆல்பர்ட் ஆல்பர்ட் வந்து வரையறை சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மடை மாற்றம் ஒரு இடத்தில் உள்ள சமூக எதிரி உணர்வு மனவெழுச்சிகளை சமூகம் ஏற்கும் நல்வழியில் திருப்பி தூய்மைப்படுத்தும் பண்பை கொள்வது இந்த சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இப்போ வந்து எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைகள் அப்படின்னா வந்து எல்லோரும் வந்து பேசுவாங்க சமூகத்தில் எல்லாருமே வந்து இழிவாக பார்ப்பாங்க இதை வந்து அவங்க செல்ல பிராணிகளை வளர்த்தும் போது அதை வந்து அதை நீர் நிவர்த்தி செஞ்சுக்கிறாங்க அதை வந்து மடை மாற்றம் அடுத்து வந்து பின்வாங்குதல் 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 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலை நம்மளால் செய்ய முடியல அப்படின்னு அது வந்து அதை எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஒரு போட்டியில் தான் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு குறைவு என்றறியும் விளையாட்டு வீரர் காயம் அல்லது சுளுக்கி ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லி அந்த விளையாட்டிலிருந்தே விலகி கொள்கிறது அந்த விளையாட்டிலே பங்கேற்காமல் இருந்துக்கிறத பின்வாங்குதல் ஓகே பின்னோக்கம் என்னென்னா குழந்தைத்தனமாக காரணம் சொல்கிறது ஆனால் பின்வாங்குதல் என்பது சுத்தமாக அந்த போட்டியிலே பின்னோக்கம் என்பது அந்த போட்டியிலே கலந்துக்கிட்டு தோத்துட்டோம்னா ஒரு குழந்தைத்தனமான காரணம் சொல்லி ஏமா இது பண்ணுறது இது என்ன அப்படின்னா அந்த போட்டிலே கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறது அதை வந்து பின்வாங்குதல் எனப்படும் அடுத்து வந்து அடக்குதலும் நசுக்குதலும் அடக்குதல் ஃபஸ்ட்டு அடக்குதல் இது வந்து என்ன அப்படின்னா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மரதின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளே தான் வேணும்னே தான் என்ன பண்ணுறோம் அதை மறக்கடிக்கிறோம் அடக்குதல் என்ன அப்படின்னா பார்த்து அடக்குதல் வந்து நனவு நிலையில் நனவு நிலையில் குறிக்கோளுடன் வலுக்கட்டாயமாக நடைபெறுகிறது இது வந்து அடக்குதல் என்பது நனவு நிலையில் நடைபெறுது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விபத்து நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதை மறக்கறக்காண்டி அந்த ஞாபகம் வந்து நமக்கு ஏதாவது வேலை செஞ்சுருக்கும் போது ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா அதை அதை மறக்கறக்காண்டி அது வேற ஒரு வேலை போய் செஞ்சு அதை மறக்கடிக்கிறது இதை வந்து அடக்குதல் அதே வந்து இந்த அசுக்குதல் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நசுக்குதல் வந்து நனவிழி மனநிலை நனவிழி நானே விலி நிலையில் நடைபெறும் சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்பட்ட விபத்தை நினைவு இழந்து போய் அடிமனத்திற்குள் தள்ளப்பட்ட பிறகு மீண்டும் விழிப்புணர்வோடு முயற்சி செய்தாலும் கூட மீட்டு கொண்ட இயலாது இதனையே நசுக்குதல் என இது நசுக்குதல் வந்து உடல் நலத்திற்கு தீங்கானது ஆளுமையை கெடுக்க வளர்ந்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ அடக்குதல் என்பது என்ன அப்படின்னா நம்மளே தான் மறக்கடிக்கிறோம் நம்ம அதை வந்து எப்படின்னா அந்த ஞாபகம் வரும்போது இதை இதை யோசித்தா டென்ஷன் அதிகமாக நம்மளே தான் மறக்கிற நனவு நிலையில் வந்து நம்மளே தான் மறக்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஞாபகம் வரும்போது அதை மறக்கிறோம் ஆனால் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல போகும்போது நமக்கு வந்து ஞாபகம் இப்போ இப்படி போ நம்ம வந்து இப்படி ரூல்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாதனால தான் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னு அந்த அறிவு இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் வந்து நசுக்குதல் என்ன அப்படின்னா சுத்தமாக அந்த நினைவே இழந்துடுறது இப்போ நம்ம வந்து இன்னொருவா போகும்போது அதே மாதிரி டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாமல் போவோம் ஆனால் அந்த இடத்துல நமக்கு ஞாபகம் வராது பழைய ஆக்சிடென்ட் வந்து ஞாபகம் வராது அதை வந்து நசுக்குதல் நசுக்குதல் தான் சுத்தமாக மற அந்த அந்த நிகழ்வே வந்து சுத்தமாக மறந்து போயிடுது அடக்குதல் அப்பட
நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட முறையில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது புரியல அப்படின்னாலும் நீங்களாக வந்து நோட்ஸ் எடுத்து ரீட் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா புரியுமோ அந்தளவுக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அதனால் வந்து இதை வந்து படிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்